kiss. <웃음> 서울을 때 이렇게 불러놓은 것들인데 지금 한 30개 정도 있는데 그게 5년 동안 제가 만들었던 그러니까 수천 개의 멜로디에서 다 지우고 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 지우면서 남겨진 30개예요. 둘이 싸우고 있고 아니 녹지 파일이에요? 관계 없이 알파고 싸우고 있는 거예요. 제가 이렇게 녹음을 해요. 갑자기 가끔 그 상황을 싸우는 게 너무 유치하니까 그 상황이 재밌어서 거기서 내가 멜로디를 떠올려요. 하면서 그 녹음을 하는 거지. 그러니까 이 메, 기타 멜로디하고 싸우는 소리가 같이 녹음이 된 거예요. 저게 그 작곡이 돼요 그때. 아니 그뭐 그러니까 할게 없으니까 작곡을 하는 거예요. <웃음> 아니 아내분이 또 싸우고 있는데. 아 둘이 둘이 싸우고 있는 거 내가 뭐뭐 뭐라고 하는 거예요. 상황 미착형 작곡가세요. 아니 그러니까 그, 그, 그 순간을 기억하기 위해서 노동을 어. 한다고 이렇게 재밌으니까 싸우는 게. 완규는 내 와이프보다 내가 한살 많다고 생각하는 중이고 와이프는 동갑이라고 주장하고 있고 옆에서 뜬금없이 내가 음악을 만들고 있고. 다리라다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다
상큼한 정서를 김태원이 좀 뽑아줘야 되는데 <웃음> 어 중서 <웃음> 뭐 하고 있었어? 기분 나지? 응. 야, 난 일어나가지고 지금 고양이, 고양이 밥 주고, 기타 밥 주고, 기타 물 주고. 다 했는데, 넌 이제 일어나냐? 아이고. 기타에 물을 줘? 기타에도 물 줘야지. 아하! 아, 기타. 숙도 줘줘, 숙도 줘줘. 발트왕이 아름답다. 어, 그래. 아, 넌 아주 바른 생활을 하니까. <웃음> 무슨 일이야? 아까 내가 딱 곡을 만들었는데 응. 하, 여기서 어, 내 곡을 멜로디를 딱 만들었는데 마르지 않는 셈이네? 아 너무 지금 그 그러니까 느낌이 너무 좋아 그래서 어, 어 이거는 김태원의 가사가 정말로 딱 붙을 것 같은 느낌이 딱 들고 아 그리고 그리티를 해라 보내줘봐 나도 요새 뭐 그렇게 느낌이 뭔가 좀 어. 이렇게 센치한 느낌이 있어 아 정말? 음. 아, 우리 그럴 때막 뭐가 나오잖아. 감성도 막 어, 좋아지고. 이제 우리가 연근은 나인데. 김태현 씨가 요즘 글이 잘 나오는 것 같더라고요. 원래 어. 잘 많이 안 하는데 다작을. 알았어. 아. 보내주고 멜로디를 내가 듣고 그래, 듣고. 그래 한번 해봐. 어, 최대한 빨리 써볼게. 음, 음. 음. 살아있구만. <웃음> 울려줘. 세 글자로 끝내. 울리기가 쉽지가 않은데. 모든 거예요, 저게? 아령, 아령. 끊어 가지고 운동을 하는 거 되세요. 여성적인 면이 있구만. 음악을 좀 우아하게 들어야 되는데 증폭기가 없어서 증폭기 스피커 스피커 없어 누워? 그렇죠? 음악을 33년을 했는데 증폭기가 없네 <웃음> 아니 왜 스피, 스피커가 없으세요 왜? 잊어버리거나 뭐 누가 가져가거나 막 응응. 응. 여보세요? 어, 서연아. 왜안 보여, 너? 나 지금. 아, 지금 어, 저거구나? 자기 전이구나? 방학이니까. 음. 응. 엄마하고 토하했니, 요새? 응, 많이 했네. 그래? 엄마가 그래 어, 어떤 얘기 안 해? 아빠 돼서? 응. 얘기하는데 엄마랑 나랑 말하는 거 같은데? 그. 엄마하고 아빠하고 크게 싸웠잖아 얼마 전에 아주 크게 싸웠어. 어? 아빠가 그 결국은 그 엄마를 사랑해서 그렇게 일부러 싸웠던 거거든. 사랑해서 일부러 싸워요? 네. 근데 엄마는 몰라 그거를. 아니 아빠 응. 이 말은 미안한데. 어. 아빠 그 나이대가 어떤 사이고 무슨 나이대? 아니 어쭈 어쭈리? <웃음> 엄마 우측길에 아빠가? 엄마 우측길에 아빠가? 어? 내가 얘기했어. 아빠 우측길이었다고 얘기하더라고. 아빠 엄마도 얘기하던데? 아, 그게 우측길이가 아닌데. 비밀인데 그 싸운 것에 대해서 아빠가 지금 가사를 쓰고 있어. 그래? 그 마음을, 앞 그때 그 아빠의 마음을. 근데 그걸 이제 다, 노래가 다 나오면 딱 들려주려고 그래. 다 만든 다음 들려줄게. 그래? 알았어. 
그래 자, 내 학교 가야지. 네. 아 방학이구나. 자. 형수님하고 어떤 일로 뭐 싸우신 거예요? 가사 쓰려고 일부러 싸운 거예요? 33년 만났는데 네. 그, 그 중에 가장 크게 싸웠어요. 진짜? 음, 음. 어떤 일로 혹시? 와. 그게 제가 이별을 이별을 얘기할 정도로 아. 그만하자. 음. 아 진짜? 그런데 그러니까 일부러 그러셨다는 거예요? 그한 3, 4일은 내가 그런 행동을 쇼를 해야만 했었어. 그러니까 말을 안 하고 계속 필리핀에서 방, 방 밖으로 나오지도 않고 근데 그 3일 동안 방 안에서 내가 있을 때의 그 마음이 그 가슴이 찢어지더라 아... 그때 3일 동안의 제 마음이 어땠는지를 네, 네, 네. 다소 이제 은유하겠지만 음. 제가 은유하겠지만 그게, 그게 어떤 방향으로 제가 가고 있, 가려고 그런 걸 했느냐를 적으려고 노력을 했어요 아... 제가 어떤 방향으로 미래에 가려고 당신과 그때 3일을 그렇게 보낸 거라는 고백을 하는 거지, 가사가. 어, 나의 영원한 밤톨. 밤톨. 그거 좋아하니까 만나지. 네? 그때 내 옷차림이 옷체, 어땠냐? 기억나요? 기억나지. 어떤? 그때 까만색 바지에다가 어. 까만색 자, 가죽 자켓에다가. 와이프한테 레터라고 얘기를 할 거예요. 그때 굉장히 너하고 심각하게 심각할 때 그때 너, 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 어, 너에게 내가 말문을 닫았을 때내 마음속은 이랬다고 고백할 겁니다. 타이프를 못 치기 때문에 음. 연필도 못 깎으시는 것 같아요. <목소리> 오케스트라인가 보죠. 거기 이런 두고자. 가장 가까이 있는 가까이에 있는 것을 적는 게 가장 멀리 있는 것을 적는 것 같다고 저는 늘 생각을 해요. 멀리 있는 걸 적으려고 하면 그게 선명하지는 않습니다. 왜냐하면 그먼 곳을 다 모르니까 가족이든 우리 팀 멤버든 콘서트에서의 관객이든 뭐 가장 가까운 사람들을 바라보는 거예요. 제 주위에 있는 이야기를. 뭐라 그런 거예요? 지금? 어? 어 마음이 일렁여요. 음. 좀 아우. 이상해요 기분이. 이게 문자라네 이게 글자가 다 들어가라. 아 일렁였다 깨지고 일렁였다 깨지고. 아 스마트폰을 쓰는 의미가 전혀. 뛰어서 들고 죽을 자. 자다, 자 같은데? 자야? 자야. 있어봐. <웃음> 아이고, 답답해. 
사진도 되게 흐리게 나와가지고 아니 근데 턱이, 턱, 턱이 떨어져서 그래 수전증 있어갖고 이게 찍히지도 않고 